Глава первая. Пробуждение. Под копытами лошади хлюпала грязь. Да я и сам временами чувствовал, как увязаю в смеси мха, грязи и какой-то травы. Идти было трудно по болоту. Да еще это машкара. Духота. В общем, для меня выросшему в средней полосе, районе равнин и холмов, болотистая местность развернулась во всей своей красе. Шел наугад. Знать бы, куда идти и цель моего брождения по болоту. В общем, не сон, а не пойми что. Надоев ходить, точнее увязать, присмотрел небольшую возвышенность с парочкой деревьев. Решил отдохнуть там. Поднялся по узенькой тропинке. Единственные дорожки, ведущие на холмик, окруженные со всех сторон непроходимой топью. Привязал лошадь к одному из деревьев. Огляделся вокруг. Пейзаж и местность, насколько хватал обзор моих глаз, был везде одинаков, идти было некуда. Солнце было практически в самом разгаре, на небе малые облака, ни одна мысль не лезла в голову, думать о чем-либо было лень. Прислонившись к дереву, я закрыл глаза. Неужели муравьи или какая другая гадость залезла под одежду, подумал я, открывая глаза проснувшись из-за чувства дискомфорта, которую причиняют насекомые, залезая туда, куда им не стоит залезать. Что я спал? Это как спать во сне? Таких снов у меня еще не было. Что уже ночь? Над болотом повисла луна. Большая, яркая, она освещала все болото, по которому прыгали какие-то огоньки. Было очень красиво, хоть и жутковато. Но любовавшись видом ночного болота, я повернул голову к лошади, стоявшей спиной ко мне, и опешил. Возле нее стоял волк и смотрел в мою сторону. Волков я видел только в зоопарке, да и то они были какие-то облезлые и ничем особо не отличались от собак. А тут здоровая туша. Сразу было понятно, что волк. Это бросалось в глаза, как лев от обычной кошки, и чувствовалась его звериная натура. А его серебристая шерсть, которая переливалась при свете луны, была вообще нечто, шикарное, красивое. Если бы он был в том же зоопарке, то могу поспорить, он был бы гвоздем номер один в программе. Да я даже себе его на аву поставил бы, или фоном на рабочий стол. Но это был не зоопарк, и он был не в клетке. Пора было просыпаться. Затянувшийся сон, который начинал напрягать своей тягомотиной, превращался в кошмар. И пока я не проснулся в холодном поту от того, что этот красивый волчара перегрызет мне горло, я хотел бы проснуться заранее, опустив все прелести близкого знакомства с волками. Все люди спят. Кто-то видит сны, кто-то нет. Или точнее, кто-то помнит сны, а кто-то нет, или вспоминает отрывками. Кошмары помнят все. И когда человеку снится кошмар, он все-таки понимает, что это все в неправду и всего лишь сон. И он его может прервать, усилием проснуться. Но по крайней мере раньше у меня с этим проблем не возникало. Но тогда почему, вашу мать, я не могу проснуться? Судорожно думал я, пытаясь проснуться. Но ничего не получалось. Я полулежал, прислонившись к дереву, обливаясь потом, не сводя глаз с волка. Волк смотрел на меня, лошадь на небо. И что не так с этой лошадью? Почему она так спокойна? Я, конечно, не спец по лошадям, но, блин, возле нее волк, а ей, походу, это параллельно, до лампочки. Не ржет, не бьет копытами, не пробует удрать. Я, конечно, обмотал уздечку вокруг ветки, но при желании рывок головы и веточка сломалась бы, или сам ремешок уздечки слетел бы с ветки. Я, когда привязывал лошадь, особо не заморачивался, ибо зачем стараться привязывать лошадь во сне? Все эти мысли, точнее мысль, кружилась у меня в голове. Я хотел быть на ее месте и уже улепетывать, рвать копыта, так скажем, и тупо не понимал ее пофигизма. Хотя бы заржала при приближении волка. Предупредила б. Хоть бы волк начинал с нее... Нижняя челюсть начала дрожать. Как бы в ответ на мои стенания лошадь повернула ко мне голову. И тут от неожиданности у меня кадык встал в горле, а спиной так вжался в дерево, что еще немного и сросся бы с ним. Глаза лошади были ярко-алого цвета. Они так сверкали в ночи, что сразу напомнили жившие у меня когда-то глаза сиамской кошки в темноте. Ярко-алые глаза. У лошади. 
мне поплохело. Переведя взгляд на волка и присмотревшись, мне показалось, что он немного ошарашен. Или много. Он явно не ожидал здесь кого-то увидеть. Наверное, это было его любимое лежбище, где он отдыхал, переваривал пищу, водил там волчиц. Поэтому он, не принюхиваясь и вообще без задней мысли, столкнулся с нами чуть ли не нос к носу. Что-то его крайне беспокоило, помимо нежданчика в виде нас, как мне показалось. Иначе, наверное, он начал бы рычать и всячески показывать свое неудовольствие. Да и кинулся бы уже на меня и на мою лошадь. Все-таки это его территория. Да что тут, черт побери, происходит? Но волк стоял, не шевелясь, как вкопанный. И тут он повернул морду в сторону тропинки, по которой все мы поднялись. Он тоже хочет отсюда уйти, пронеслось в моей голове. На сердце отлегло. Я стал потихоньку подбирать ноги под себя, чтобы с корточек перейти в вертикальное положение. Волк, поводив носом по воздуху, сделал шаг к тропинке. Я подобрал под себя ноги. Волк сделал второй шаг. Я уже на корточках. Волк делает третий. Я потихоньку начинаю подниматься. Четвертый шаг. В душе я уже приношу благодарность всем богам. Волк точно уходит. Я укрепился в этой мысли. И тут лошадь дернула головой. По водок у сдечки спадают светки, и лошадь не спеша подошла к тропинке и встала у входа, тем самым переградив волку путь к ней. Могу поспорить, челюсть отвалилась не только у меня. Лапа волка зависла в воздухе, так и не сделав очередной шаг. Я в полусогнутом состоянии на полусогнутых ногах тоже замер. Все мы уставились на нее. Лошадь с невозмутимым видом стояла поперек, явно не желая пропускать или отпускать волка с холма. При этом ее глаза, как два язычка пламени, горели в темноте. В душе я, да могу поспорить и волк, проклинали эту скотину, которая запорола возможность всем выйти из данной ситуации с гордо поднятой головой. Ну а кому хвостом? А главное – остаться в живых. Все замерли, но это не могло продолжаться вечно. Волк стоял между мной и лошадью. Мои ноги стали затекать. Я начал распрямляться. Внимание волка переключилось на меня. Я встал во весь рост. Волк повернулся ко мне. Все это происходило в гробовой тишине. Начинало напоминать ковбойские разборки. Я, волк и в роли зеваки, или скорее гробовщика, треклятая лошадь. Каждый ожидал действия другого. Моя рука потянулась к рукояти меча. Волк зарычал и приготовился к прыжку. Выхватил меч из ножен. Волк прыгнул. Я сделал взмах мечом, со всей силой ударив по волку. Учесть, что я ни разу вживую не держал в руке меч и тем более не рубил им никого, я смутно представлял, что как и какие последствия от размахивания мечом могут быть, ведь волк вполне мог меня загрызть. Схватка с волком, именно сама схватка, наверное, не продлилась ни одной секунды. То, что меч не подвел, и это надежная штука, я понял, когда подошел к волку. Хватило одного удара. Хоть луна и светила довольно ярко, но не было понятно, куда я попал по волку. Лужа крови растекалась довольно быстро и становилась огромной. Я потыкал кончиком меча. Волк, безусловно, был мертв. Захотелось что-нибудь проорать, ведь я завалил волка. Дать выход адреналину, но на мои крики могла набежать стая, и тогда бы они выли над моим трупом. Дрожь поутихла, эйфория от победы тоже, и я вернулся к реальности, а она была не из лучезарных. То, что это не сон, я уже понял. Но тогда где я? И как сюда попал? И вообще, что происходит? И что делать? Слишком много вопросов. Голова от всего этого пошла кругом. От раздумий о смысле жизни меня отвлек чавкающий звук. Лошадь ела волка. Не, ну что тут такого? Подумаешь, лошадь ест волка. Я судорожно вцепился в меч. Меня охватило смутное подозрение, что такой развязке нужно благодарить чей-то аппетит. Кто-то просто захотел поесть. Эта хитрожопая скотина использовала меня и волка в своих целях. Возможно, в данной ситуации овечкой являлся волк. Он почувствовал, что что-то неладное, и попытался свинтить, уйти, но ему помешали. Раздался хруст костей. 
Лошадь начала перемалывать кости. Промелькнула жалость к волку. Что же теперь делать? Теперь между мной и спуском с холма стоит лошадь, с нехилым таким аппетитом. Я стоял, прислонившись к дереву, в руке сжимая меч. Ночка обещала быть долгой. Благо, я весь день проспал. Надо было ждать день. Ночью как-то не камельфо было по болотам бродить. К тому же, как и перед волком, передо мной стояла проблема. Чавкающая проблема, которая мешала уйти. Оставалось ждать дня. Может, к этому времени это существо, у меня уже язык не поворачивался назвать лошадью, наявшись, уйдет. А пока что, пока есть время, надо поворошить свои мысли. Как я докатился до такой жизни? Зазвонил мобильник. Звонил мой отец. «Здорово, Алекс. Как долетел? Все нормально без происшествий?» «Да, пап, все норм. Я в такси. Еду в гостиницу. Как обустроюсь, перезвоню». «Хорошо, будь аккуратнее. Все, пока». «Ага, пока». А прилетел я туристом в страну Клевера или Приконов, в зеленую страну Патрика Ирландию. Она покорила меня своими пейзажами и архитектурой, особенно в маленьких городах. Остановился дней на пять в одном из таких городков, исходив его и ближайшие окрестности за два дня. Начал планировать свое дальнейшее путешествие, сидя в папе, напротив, через дорогу от гостиницы, в которой остановился. Ко мне подсел садовник, он же дворник, разнорабочий той гостиницы. Мужчина веселого нрава, уже преклонных лет. Посидев и разговорившись, он предложил показать мне одно интересное место. В дне езды на автомобиле, возле небольшой деревушки, из которой он родом. Ему надо было проведать там свой дом, доставшийся ему от родителей. Заодно мог и мне экскурсию устроить. Встретились утром и двинули в путь. В деревню прибыли под вечер. Зашли в один из домиков и устроились на боковую. На следующий день, позавтракав, пошли в то интересное место, которое оказалось замком, точнее его руинами. Начал фотографировать руины, залез на стену, чтобы делать снимки оттуда. Как вдруг камни под ногами начали расползаться и стена накренилась. Чтобы не падать со стеной, спрыгнул. Приземляясь, провалился сквозь землю в какую-то яму. Сверху рухнула стена, словно крышкой захлопнула вверх ямы. Немного придя в себя и откашлившись от пыли, достал мобильник и включил фонарик. Яма оказалась помещением, заваленным со всех сторон, с большим камнем посередине. Отослав испуганного экскурсовода за помощью, сел на камень и приготовился ждать подмогу. Пока ждал помощь, меня сморила дремота, и я заснул на камне. Открываю глаза и вижу, что лежу в большом круглом помещении без окон, со множеством дверей, на большом обтесанном камне, на котором заснул. Но стало вдруг светло, и помещение гораздо больше, и двери. Откуда они взялись? Неужели еще сплю? Ну что же, поучаствую тогда во сне. Может какая ночная фея появится, а может и несколько. С этой мыслью я поднялся с камня и подошел к одной из дверей. Было ощущение, что я нахожусь где-то в подвале. Кладка была из камня, горели факелы возле каждой двери. Подойдя к одной из дверей, я понял, что, как и все вокруг, дверь была тоже из камня. Дверь была большая, двухстворчатая, с большим железным кольцом на каждой створке. На двери была нарисована ящерица, или не ящерица. Она почему-то стояла на задних лапах и так непринужденно, как будто это было для нее нормальным состоянием. Больше предполагаемое человеку, чем ящерица. Подошел к рядом стоящей двери, которая была один в один, как и предыдущая, с одним различием. Вместо ящерицы на ней была изображена кошка, также стоящая на задних лапах. На третьей – какое-то существо, которого я раньше в глаза не видел. Тоже стояло на задних… копытах, что ли? Обходя двери, я видел изображение птиц, зверей, зверей, даже насекомых, знакомых мне, и бородатых карликов. Нет, наверное, гномов. Ушастых с тонкими чертами лица существ, наверное, эльфов. В общем, существ, как и дверей, было бесчисленное множество, пока не остановился перед одной. Она отличалась от других обыденностью своего рисунка, 
На ней был изображен человек. «Ну что же, я требую продолжения банкета. Что же дальше? Что там за дверью?» Несмотря на казавшуюся свою массивность, двери распахнулись на удивление свободно, когда я потянул за кольца. Передо мной предстала витиеватая лестница, ведущая вверх. Я начал подниматься. Позади само собой захлопнулась дверь. Факелы на стенах освещали мне путь. После непродолжительного путешествия я оказался в следующем помещении, поменьше, с такими же дверьми. На дверях были нарисованы мужчины и женщины. В различной одежде, мантиях, доспехах, с посохами, с мечами, луками, шпагами, сюрикенами. В общем, глаза разбегались от всего этого. На одной из дверей была изображена фигура воина в доспехах, со щитом и мечом, верхом на коне. Над ладонью правой руки у него как бы завис небольшой огонек. Потянул эту дверь за кольца. Дверь также легко открылась, и я увидел такую же лестницу. Следующая комната была гораздо меньше предыдущих, и всего несколько дверей. На них на всех были изображены одинаковые фигуры того воина или рыцаря. Только фон, на котором он стоял, точнее сидел на лошади, был различный. Присмотревшись, я также заметил некоторое различие в оружии и доспехах. На одном из фонов он был в снежных горах, на другом на зеленом холме, затем в пустыне. Да, в пустыне в доспехах самое то. И еще на фоне ночного кладбища, освещенного луной и яркими звездами. От раздумий меня отвлек довольно громкий хруст ломающихся костей. Я посмотрел в сторону, откуда раздался звук. Лошадь дожирала волка. Я начал осознавать, что вошел не в ту дверь. Открыв последнюю дверь и поднявшись по лестнице, я вышел на площадку типа балкона. На улице была ночь. Яркая звездная ночь с небольшим ветерком. Оглядевшись, я обнаружил, что нахожусь в башне, вроде средневековых, которые были в замках. Башен было несколько. Я находился на самой высокой. Подышав воздухом и оглядевшись, пора было спускаться. Спустился я по наружной лестнице и оказался во дворе. Направился я к самому большому зданию, которое я смог увидеть, находясь в башне. Открыв двери, я увидел большой зал с огромным длинным столом и множеством стульев. «Есть кто дома?» – прокричал я. «Есть кто живой?» «Нет никого», – ответила тишина. Так я и ходил по замку, осматриваясь. Везде не было никого. Начинался день. Я набрел на помещение типа конюшни и в одном стойле увидел лошадь. Так как кроме меня она была единственным живым существом в замке, да и в моем сне, я решил вывести ее и прокатиться. В реальной жизни я на лошади катался только два раза, да и то под присмотром. Да, я вырос в каменных джунглях поэтому захотелось прокатиться, благо уздечка с седлом были уже на ней. Взобравшись на лошадь и повертев в руках уздечку, «Let's go, поехали!» – прокричал я. Лошадь послушно затрусила вперед. Она оказалась довольно спокойной и не пыталась встать на дыбы или побежать галопом. В общем, скинуть меня она не пыталась. Вот таким макаром мы не спеша проехали ворота замка. Лошадь продолжала не торопясь куда-то идти. Я от нечего делать вертел в руках меч, который я нашел, когда лазил по замку. Вытаскивал из ножен, засовывал, размахивал. В общем, впал в детство. Только вместо палки был здоровый меч, и я верхом на здоровом черном жеребце. Сколько мы так ехали, не знаю. Я стал замечать, что лошадь стала тяжело идти. Она стала проваливаться. Пришлось спешиться, чтобы не было лишнего веса. Мы въехали в болото. Но на этом вроде бы все. Больше вспомнить было нечего. Тем временем рассвело. Может, все-таки это сон, понадеялся я. И кинул взгляд на лошадь, которая доела волка и теперь смотрела на меня. Я не знал, что делать. Приходило на ум только одно решение. Вернуться в замок и попробовать найти решение проблемы там. Только как вернуться? Мы так долго ехали, что замок давно скрылся. А вернуться по дороге, по которой мы пришли... «Блин, да тут нет дорог, тут все одинаковое. Что же делать? А вернуться обратно в замок надо». 
лошадь активизировалась и начала движение ко мне. Пометуя, что произошло с волком, я выхватил меч. Лошадь без тени агрессии подошла ко мне. Кстати, ее глаза стали нормальными. В общем, лошадь как лошадь. Подошла ко мне, показывая всем своим видом, чтобы я сел на нее. Выбора не было никакого. Пришлось садиться. Я почему-то надеялся, что лошадь выйдет к замку. И мои надежды начали оправдываться. На горизонте начали видняться шпили башен. А затем показался и сам замок. Заперев лошадь в стойле, больше для своей безопасности, чем по какой-либо другой причине, я продолжил исследовать замок. В одной из комнат я обнаружил полный комплект доспехов. Меч и щит, как на картине воина на двери. Исследуя замок, я натыкался на интересные вещи, такие как лаборатория, скорее всего алхимическая, оружейная комната с различным колюще-режущим оружием ближнего боя. Также там были луки и арбалеты. Башню с пиктограммами, где сам воздух, казалось, был наэлектролизован. Площадку для тренировок с деревянными манекенами. Много чего интересного, но ни на грамм не проливающая свет на мою ситуацию. Исследовав все и не найдя ответа, я решил вернуться к башне, из которой вышел в первый раз. Открыв двери в башню, я увидел в центре нее тот самый камень, на котором проснулся. Но помещение было гораздо меньше, да и дверей с рисунками не наблюдалось. Нацепив доспех и присев, а затем и растянувшись на камне, я начал думать, как жить дальше. Мыслей было немного, как девственниц в публичном доме. Лежу, ни о чем не думаю, и ловлю себя на мысли, что рассматриваю появившиеся откуда-то надписи и символы. Неужели опять заснул? Да нет. Но перед глазами стоят названия каких-то навыков, их описания и характеристики.